Hello everyone. Today we are going to start point 6 of chapter 8 Peasant Zamindar in the State. And in the sixth subtopic we have land revenue system. So land revenue system of the Mughal Empire we are going to study who collects the revenue, how it is assessed, how it is uh, collected, everything we are going to study here. So what in what types in different areas uh, revenue is collect was collected all this we are going to study first of all the topic is land revenue system so land revenue means what revenue was collected mainly from land and land means what the production okay the production from the land was collected as revenue so so what land was the main economic source or uh, mainstay of the Mughal Empire. Therefore, the administration, the Mughal administration, they mm, thought it that as they get revenue from the production, agricultural production, so they must have a good control over he, over it. Okay, that means how much production will be. Mm, encouraged and to fix and collect revenue across length and breadth okay okay uh, rapidly um the, that extending empire okay wherever agricultural production is done from there the state is required to collect revenue so in order to collect revenue they must have full control over the production okay and in order to have control over it what will the state do? They will uh, open some offices, okay? And uh, there will be the officers who will look after the entire administrative system of the, that means entire revenues collecting system. And the revenue department will be there, a department of revenue collection, that means entire fiscal system okay of the empire will be supervised by a particular office so it has to be created by the state state means the mughal emperor so so what was created office of the divan was created he supervised okay the, the that means that office supervised the fiscal system of the empire and in the same way, in the agricultural areas, revenue collectors, okay, record keepers, they were appointed. So in that way, in that agricultural scenario, we see the emergence of this Mughal agents in the agricultural or village life. In that, uh, in the the uh, there emerged some social relations in between the relationship of the state and the peasants okay in between the state and the peasants there emerged some new relationships like uh, this intermediaries they were acting as intermediaries now in order to collect revenue the mughal state must know that means what amount of production is in their own state in their extent of the empire how, how what is produced in what quantities they must know it in details then only they can fix the revenue so in order to know all this they will have to uh, acquire specific information that in up to what extent of their empire what what kinds of productions are done okay what this land produces okay so they cannot directly fix a tax on people okay then first of all they should have the knowledge what kind of production is done how much it is done in what quantities it is done then only they can fix the revenue so or fix the tax so in order to if they don't know this or if they just uh, simply randomly fix the taxes then it will create a huge problem in uh, on the part of the peasants to pay taxes so the arrangements were done okay there is a two stage the, in the process of collecting revenue two stages are there the first is assessment assessment means what to assess the amount of production okay then the next stage is actual collection okay first of all we uh, the state assessed the production how much will be produced from what area and on the basis of that assessment they will 
do the actual collection so first stage this assessment is called jama and the next actual collection or the um, whatever is collected is called hasil okay jama and hasil these are the two stages you uh, keep in mind it is in page number 213 of, um, of chapter 8 so jama and hasil are the first uh, two arrangements okay two stages of arrangements in order to collect revenue first they will assess then only they will collect and who collects the revenue the revenue collector or this post is known also known as amil gujar okay the amil gujar also collects uh, the amil gujar collects revenue also known as revenue collector okay the persian term is amil gujar so during the time of akbar he uh, made a option that apart from cash kind was also accepted as revenue cash and kind that means both uh, the peasants whoever pays the revenue they can pay in cash and kind but however cash was most uh, uh, welcome okay cash and kind kind means what it can be the production itself also the share of production and cash means we know the but that means during that time already monetization was going on okay money use of money was going on so in this case while fixing revenue the state only or uh, always want the uh, to maximize its claims okay while fixing the revenue but this uh, it is not that every time they could satisfy or these uh, things were uh, solving the situation that means their situation the thing was that mm, there are some local conditions uh, they could not fix as much of uh, revenue they wanted okay they were thwarted by the local conditions so they could not uh, realize their claims so yara me ki gompalo land revenue system to bes uh, mughal samrajyat kyo iman important karon matir porae rajo songrah kara hoy mati mati to eta important source boli kua hoy eta important source jor pora rajar ghoror ramba rajya khonor economy to based hoy ase jar upor etia যদি রজাঘর রজাঘর এনেকে প্রডাকশন বা এগ্রিকালচারাল প্রডাকশনের যে ইমান রেভিনিউ পায় ইমান রিসোর্স পায় এটা সোর্স অফ ইনকাম হয় তেওঁলোকে এগ্রিকালচারাল প্রডাকশন তো কন্ট্রোল নকলে বা আন্ডারত হে প্রডাকশন তো নহলে সেই রেভিনিউ তো রিয়েলাইজ বা এক্সট্রেক্ট করব নয় সো সেই কারণে একটা অফিস বনাবল হল দফতার বলে যাক কয় আর সেই অফিস তো এজন দিওয়ান থাকিব যার রেসপন্সিবিলিটি হব গোটে ফিজিক্যাল সিস্টেম তো মানে গোটে এই রেভিনিউ যিমানখিনি জড়িত হয়ে আছে চা চিতা সব সুপারভাইজ এই ডিপার্টমেন্টে করব তার উপরও কেন রেভিনিউ কালেক্ট করা হয় রেভিনিউ কালেক্ট করবলে কারণে প্রথমতে রাজ্যক মোগল সাম্রাজ্যক ইমান নলেজ বা ইমান জ্ঞান লাগিব যে তেওর সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্য কিমান মাতিত কিমান খেতি করা হয় কেনেকা কেনেকা বেলেগ বেলেগ ধরনের খেতি করা হয় আর প্রত্যেক প্রত্যেকতে প্রত্যেক জায়গাতে খেতির উৎপাদন সমান সমান তো নহয় কেতিয়াও এই গোটেখিনি এসেস করবেন প্রথমতে ঠিক আছে সেই প্রথম স্টেজ তো হল এসেস করা এই এসেস করা তো কি বলে কয় জামা বলে কয় তার পিছতহে কালেকশন করা হয় সেই কালেকশন করা তো কি কয় হাসিল হাসিল বলে কয় তার এটা ইয়াত কি গম পালো ইয়াত দুইটা স্টেজত ডিভাইড করা হয়েছে কাম টু রেভিনিউ কালেকশনের প্রথম তো হয়েছে জামা নেক্সট তো হয়েছে হাসিল জামা আর হাসিল আর রেভিনিউ কোনে কালেক্ট করে আমিল গুজার ওকে স্টেটর ফলের রেভিনিউ আমিল গুজারে মানে রেভিনিউ কালেক্টরজনক আমিল গুজার বলে কয় ওকে ইট ইজ যেন ইংলিশত রেভিনিউ কালেক্টর বলে কয় রাজ রাজ সংগ্রহ করে পার্সিয়ানত আমিল গুজার মানে রেভিনিউ কালেক্টর এই একটা পজিশনটোর নাম হয় ঠিক আছে আর 
कैश और कईन बी से कैसे ये दो दूटा वेटे रेभिन्यू पे आईडर पैसा दु पारे नर उत्पादन एट शेयर मानने पार्टे रेभिन्यू हिसाब से जमा दु पार ठीक है सो आम इतना मेजरमेन्ट्स ओके हाउ द लैंड वज मेजर्ड इन इच प्रविन्स प्रत्येक प्रविन्सते मोगल साम्राज्य अंडार थका प्रत्येक प्रविन्सते कि जो जीव कल्टिवेटेड लैंड मानने अलरेडी कल्टिवेट कर लैंड और कल्टिवेबल मानने कल्टिवेट करल्टिवेशन उपयोग्य जीव माटीबूर एसेस कर मानने मेजर कर इच प्रविन्स ठीक है यूर सोर्स कट आम पा जाए आईनी अकबर ए यार मेनशन आ ये अकबर समय माटर जरीप कर जोख माख कर यू आरम्भ से जैसे कलो कल्टिवेश कल्टिवेटेड और कल्टिवेबल लैंडस मेजर कर मैं कि एरिया माटी आसे कि एरिया कल्टिवेशन अलरेडी होरिया हम पारे मानने जेगबूर आम कल्टिवेशन करा जेगा इतना और कल्टिवेशन आग बढ़ाव लगे ठीक है जनेको और कि माटी आए यह सब हिसाब कर मेजर कर जरीप कर तार पास सिक्सटीन सिक्सटी फाइव औरंगजेबे इन्स्ट्राक्शन दिले रेभिन्यू अफिशियल्सक इन्स्ट्राक्शन दिले जो एनुअलि एट रेक उलिया कारण ठीक है जो मेनशन थको नम्बर अफ कल्टिवेटर्स इन इच भिलेज प्रत्येक गाँवते कि खेतक आल्टिवेटर्स आखिरी मेनशन थको मैं औरंगजेब समय यू मेजर हिसाब से ला नम्बर अफ कल्टिवेटर्स कि समय जो मेजरमेन्ट हो मेजरमेन्टबूर एस जनेक प्रत्येक माटिर हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत आग बढ़ी गलो एने स्टेज पा गल जो जो आम माटिर हिसाब ड्रोण द्वारा आम गोटे चाय दु पार कत कि माटी आज कत जंगल आज कत खेती खेती आम चाह पार कि जुगत कम्यूनिकेशन बहुत गैप आज कम्यूनिकेशन बहुत गैप आई समय रजा घर पर मानु इन मेजरमेन्ट करे जरीप करे आम एने के कब नो प्रत्येक जेगत इकुअलि मेजर कारण एने बहुत जेगा जंगले भर मानने जंगल कवर्ड हो तोबूर आनमेजार्ड होल कि एरिया जंगल आज आनमेजार्ड मैं इन किमान डिटेल्स इनखिल डिटेल्स मेजर कर गई समय सो आम जिमान डिटेल्स सोर्सेस पाई ऊपर बेस कर आइडिया लगे जो कि मानने इम्पर्टेन्ट कारण जिमान इम्पर्टेन्ट सीमान मेजर कर तार बेसिश रेभिन्यू एसेस कर कलेेक्ट कर व्हाट उ हेव टू डू नाउन सोर्सेस रेकर्डस मेन्टेन सरी रेकर्ड सोर्सेस मेन्टेन कर मेन्टेन करोर्सेस हिसाब से पाई तक आम लगे उ हेव टू एनालाइज इट एनालाइज के लिए रेभिन्यू कलेेक्शन करोते कि पद्धति ग्रहण करे एनालाइज कर फार्ष्ट अफ अल ठीक है लैंडसबूर के क्लासिफाई कर मैं जने के इगत कैसो कल्टिवेटेड और कल्टिवेबल लैंडस क्लास मानने मेजर कर गोटे एरिया मेजर कर ले तार पास लैंडसब माटीबूर क्लासिफाई कर क्लासिफाई मानने कि यार उत्पादन भित्त क्या क्या उत्पादन हो माट कि फार्टाइल है ठीक है यार भित्त माटि क्लासिफाई कर लैंड क्लासिफिकेशन तो आग बार समय जी दिस इज वेरी इम्पर्टेन्ट और मोस्ट इम्पर्टेन्टलि मैं कब खोजे से लैंड रेभिन्यू सिस्टेम अब द मोगल एम्पायर ये पार्ट तो बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट ए चेप्टर तो चेप्टर तो ठीक है मैं इमान सिस्टेमेटिक वेट आगबार दिन तार आगत हो मोगल एम्पायर मानने एम्पायर 
लैंड रेभिन्यू कलेक्शन इन गुरुत इन सिस्टेमेटिक वे यूज करे विशेषको आगबार समय जी रेकर्ड्स आसे दे यूज सो सिस्टेमेटिक वेज इन एसेसिंग एंड कलेक्टिंग रेभिन्यूज मैं इन डिटेल्स रेकर्ड आई बस्तु बहुत इम्पर्टेन्ट है ठीक है इतना चाम की की क्राइटेरियात लैंड क्लासिफाई करा इट इज इन पेज 214 सोर्स 5 ओके इट इज इन दैट सोर्स कैने की की आसे ए नाम कटा बहुत इम्पर्टेन्ट है पलाज पारावटी छाचार एंड बंजार ठीक है पलाज की केनेकवाधरण माटी क्या पारावटी के माटी छाचार और बंजार यहाँ मैंने कि बेसिश एने के केटेगराइज कर फर्स्ट अफ अल क्य क्लासिफाई कर मैं ये क्लासिफिकेशन बेसिश आगबारे आइडिया क्लासिफिकेशन बेसिश रेभिन्यू फिक्स करे रेभिन्यू एसेस करे सो पलाज कह जो एनुअलि कल्टिवेशन फर ओके पलाज इज लैंड उच इज एनुअलि कल्टिवेटेड फर इच क्रप इन सकसेशन एंड इज नेभार एलाउड टू लाइ फेलो मैं ये माटी टुकड़ा तो जी जी पलाज माटि ओके इन द एंटायर मोगल एम्पायर पलाज माटि पलाज लैंड कौनखिन क्या जो रेगुलरलि ओके एनुअलि कल्टिवेशन कर माटि टुकड़ा खाली थोड़ा हुआ ना बस क्या दिन खाली थोड़ा हुआ ना एनुअलि कल्टिवेशन हो पारावटी का कह it is it is a kind it is the land left out for cultivation for a time that is uh, that it may recover its strength okay all of homoyor karne cultivation or pisot mati tukurat cultivate kora no hoy jate he mati tukurar jitu fertility ba strength thako ghuria hok eta mane eta period or pasot thik ase for a for a period of time the land the parauti land is left like that without cultivating okay next ahila sachar sachar mati ba sachar land ka kwa hoy cultivation kiman bosor mure mure hoy 3 4 bosor ebor so matir classification hoy 3 4 bosor mane ki ebar cultivation huar pasot hei mati tukurai ako nijor fertility ba strength ako cultivable hua leke te mati tukura 3 4 bosor lagi goisile gain koribole so 3 4 bosor deku cultivation kora no hoisile tena ko amatik satsar buli kwa hoy aru banjar ena ko land hoy uncultivated for 5 or more years tane more than 5 years uncultivated hisabe rakhibo lagibo tar pasot ako cultivation kora hoy ako tar pisot more than 5 years kedewa 5 tat kyo beshi years lagi jay to एने धरणे लैंड तो क्लासिफाई कर किहर कारण क्लासिफाई कर रेभिन्यू कलेेक्ट कर सूधा हक ठीक है ठीक है इतना अफ द फार्ष्ट टू कैंड मैं पलाज और पारावटी भर आको ता भाग जोखिल मैं के भाग गुड मिडलिंग और बेड मैं पलाज पारावटर मजबूत किसान भल एक बारे भल मैं कल्टिवेशन हुआ माटी आ मैं मध्यमिया एक बार बेहू आ ठीक है एने लैंड क्लासिफाई कर टू फिक्स डिफरेन्ट रेभिन्यू मानने रेभिन्यू सब जेगते एक नब जो कल्टिवेशन इयरलि एनुअलि जेगार रेभिन्यू बेलेग हम जो कल्टिवेशन एनुअलि हा ना बहुत दिन मूरे मूरे कल्टिवेशन होने माटिर रेभिन्यू रेट तो बेलेगे कलेेक्ट कर मैं फिक्स बेलेग बेलेगे हम तो इतना आम कि गम पाल एसेसमेंट के गम पाल ठीक है हाउ द लैंड वाज एसेस्ड By classifying it by the Mughal state, Mughal state ऐसे क्या क्या land assessment करें इसलिए और classify classify करें इसलिए तो ये जितने questions land revenue system और बहुत ही बहुत इतने तो मालूम के everything you have to write it here about the classification of land also you have to mention here it is not that these are mentioned in sources so you will leave it out it's it's very important part to be included in the answers. सो और एट कथा इतना मेप एन आज पेज नम्बर टू हाण्ड्रेड फोर्टीन सो फार्ष्ट डिंग बार्स रिंग एम्पायर कौरपा कौले एक्सटेन्ड हो 
okay if you have the picture or uh, in the pdf you can see corpora core map con extend hoyase map con mane mu ki map or kotha koisu yat mughal empire okay it is not india india map buli koi dile ami in history basically in history india map buli koi dile mane map of india buli koi dile amar eta indian subcontinent ahi jabo ta tumi distinctly kobo nuari ba je etu a map of india because particularly independence war pasot he we have the particular map of india which we see today so in while studying history you have to keep in mind this kind of maps okay partition or agor map konami monot anibo lagibo so yat ami first of all core pora core leke extend hoy asile babar or time of mughal empire then ahile akbar's ring okay akbar or homoyat aku ala basic extend hol kor ekhini jagat tar pasot aurangzeb or time of aru beshi extend hoy gol almost southern part of india thik ase etia zua do you think je ene ko dhoronor expansion e land revenue collection ot kiba changes anisile this is a this is uh, some kind of question uh, which which should arise in your minds so land revenue collection not obviously an aqua donor expansion say change and is change man impact palace so can aqua donor impact over jody at that area mughal empire on under the his head titia ki hobo mughal emperor or protection or under the his about the look at mughal emperor uh man i can't go as a result of conquest jodi mughal emperor extend kori loy tetia he jaga dokhor mughal emperor under ta hi jabo junjon agor roja asile teo her baba so as the commander the protection of the mughal emperor they have to pay revenue to the mughal emperor so jiman beshi area mughal emperor under thakibo himan beshi teo lokor source of income barhibo yes so next we will see Mansabdari system. Here is a small uh, part in your book. So, what is Mansabdari system? It is a uh, military or bureaucratic system. Or it yet Mansabdari. So, can you give us a little civil or military affairs? In Mughal emperors, due to army or uh, military system, Mansabdars. हिसाबे बा मंसब दरी बुली कुआ है ये तो कहने के कहने के मंसब दर मंसब दरी सिस्टम तो होल है तो हमी पास होत सब इन आर नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन डिटेल्स सो मंसब दर सो कोले ओ सैलरी पास हिले मंसब दर वेर पेड इन कैश ओके वाइल मेजॉरिटी ऑफ देम वेर पेड थ्रू एसाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू जागेर्स इन डिफरेंट रीज तेहों लोग के एस मंसब डर कितने बार कैसे सब यो सैलरी पाई सिले आरो कितने बार तेहों लोगों को एटो करा माती दी दिया हुई सिले आरो है माती टो करा जागीर बुली कोई एटो एस अ कैश तेहों मने एस सॉरी एस सैलरी तेहों लोग के पाई सिले है तो टो करा माती जोत कल्टीवेशन हो जोत मने होरोगरा एकों विलेज ब तार पड़ा जिमन रेवेन्यू कलेक्ट होए, हे रेवेन्यू तो त्यों ऐसा ऐसा सैलरी पावो, ठीक है सर? ये ये बस तो तो मैंने रेवेन्यू रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लोगों जोड़ी तो होया सर मंसब जरी सिस्टम तो इट थ्रू दिस जागीर, ओके पेइंग ऑफ पेइंग ऑफ सैलरी, ओके इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स। so in this uh, in in our next class we will see how cash or kind that means how revenue was paid or a revenue to the collect kori sila kene ke kene ke collect kori sila ami yara gor leke ami assessment to salo kene ke assess kora hoi sila kene ke divide kori classify kora hoi sila zate le revenue to fix kori wapari here yara pasat ami sam in our next class we will see how this revenue already assessed revenue was collected आइनियाक ब्रेड यार डिटेल्स डिस्क्रिप्शन असे कहने के कहने के कलेक्ट करा हुई सिले जो दी कैश शॉट कलेक्ट करी से कहने के कोई से जो दी काइंड डॉट कलेक्ट करी से डेट मींस व्हेन प्रोडक्शन वास कलेक्टेड हाउ इट इस कलेक्टेड कहने के मैंने 
কি হিসাবত কালেক্ট করা হয়েছে এটা তো अमाउंट ফিক্স করা হয়েছিল এটা কেনেকে আমি উই উইল সি ইন দিস ওয়ান ইন आवर नेक्स्ट ক্লাস সো উই আর এন্ডিং আপ দিস ক্লাস হিয়ার থ্যাঙ্ক ইউ